Submission Audio Euro Bass 2 mit dem Song Is There Anybody Out There von Machine Head. Viel Spaß! Ich bin Phil und ich mache Musik und heute geht es um das virtuelle Instrument Eurobase 2, mittlerweile sogar schon, von Submission Audio. Das ist ein Contact Instrument, ein Bassinstrument, gerade für die Leute der härteren Gangart. 
Ähm, da fetzt das richtig, wenn ihr zum Beispiel keinen Bassisten habt oder euer Bassist ist mehr so lala, <lacht> dann hilft euch das ungemein. Ähm, natürlich auch, wenn ihr einfach nur ein paar Demos aufnehmen wollt und ähm, ihr habt gerade keinen Bassisten zur Hand, dann ist sowas auch ganz praktisch. Ja, ihr habt ja jetzt gehört, wie das Ganze im Mix so klingt. Ich habe natürlich auch noch das Cubase-Projekt für euch offen, da schauen wir mal gemeinsam rein und gucken uns mal an, was das Plugin so kann. Also. So, ja, hier sind wir in Cubase, das altbekannte Bild der Ranger von der nagelneuen schönen Cubase 10 Version. Cubase 10 ist schon echt eine nice Sache geworden und auch für mich der Grund gewesen, von 8.5 zu upgraden. Die 9er Version hat mir irgendwie nicht so sonderlich gefallen, bei der 10er sieht es ein bisschen anders aus. Warum das so ist, kann man im Internet, glaube ich, zu Genüge belesen ähm, oder auch sich Reviews dazu angucken. Ähm, falls jemand dann doch mehr wissen möchte, schreibt es gerne in die Kommentare, dann gehe ich da vielleicht auch noch genauer drauf ein. Ähm, ja, in jedem Fall ist das hier das Projekt Is There Anybody Out There von Machinet. Hat verdammt viel Spaß gemacht. Und ja, heute geht es um diesen Kumpel hier. Ähm, ich versuche das mal ein bisschen mehr zu fokussieren. So. Diesen guten Kumpel hier, Eurobase 2 von Submission Audio. Ähm, ja, es geht dabei um einen Spectre Euro 5 LX. Ähm, das ist der Bass, mit dem das Ganze gemacht worden ist, der, der hier so halbwegs visualisiert ist. Ähm, ja, ähm, Produzent davon ist der, ähm, wie sie noch, Ermin Hamidovic. Klingt sehr russisch oder polnisch, keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist Submission Audio das, ist das, das zweite Produkt, was die quasi erstellt haben. Das erste war der Eurobase 1. Ähm, da waren die Contact-Instrumente noch gespalten in äh, Eurobase Clean, Eurobase Distortion und Eurobase DI. Ähm, das DI-Signal ist in dem Fall natürlich schon das reine DI-Signal und ihr könnt dahinter dann jedes M-Plugin schmeißen oder könnt es damit reampen. Ähm, könnt also alles damit machen und das DI-Signal ist auch extrem anständig. Ähm, ja, hier ist es halt auch so, ähm, im neuen Eurobase 2, ihr habt äh, erstmal ein sehr schönes Interface, was auch, wenn man jetzt quasi was macht, ihr habt es wahrscheinlich schon vorhin in der Demo bemerkt, dann leuchtet das alles hier so ein bisschen auf, was an sich auch echt nice aussieht. Ähm, gucken wir uns das Ganze mal im Detail an. Ihr habt hier quasi das Interface. Ähm, ihr könnt quasi hier, ich sag mal, das sind die grundlegend wichtigsten Einstellungen. Ihr könnt den Amplifier komplett ausstellen, dann habt ihr tatsächlich das reine DI-Signal, womit ihr dann quasi arbeiten könnt. Ähm, wenn ihr den Amplifier anschaltet, also den Verstärker, dann habt ihr bereits komplett mixfertige Bass-Tones, ne? also die so richtig anständig klingen. Ich habe auch an dem Projekt hier, das ist ein super Beispiel dafür, dass man hier nicht viel machen muss, ähm, es ist tatsächlich nur der Bass ohne EQ, ohne Kompression, ohne große Magie. Also es ist wirklich der reine, fertig produzierte Bass, den wir hier genommen haben. Ähm, und dafür klingt das Ding echt verdammt anständig. Ähm, ja, hier könnt ihr dann wählen zwischen einem Distortion Bass und einem Clean Bass. Der Distortion Bass macht natürlich in diesem Projekt wesentlich mehr Sinn. Ähm, clean ist halt schon ja, ziemlich nasty angecrunched, also das ist schon, ja, schon anständiger Clean Bass, ne? also der geht auch gut für Hard Rock durch, ähm, aber wenn man gerade zum Beispiel eben auch wirklich ein Metal Brett schreibt, ähm, macht es schon einen gewaltigen Unterschied, wenn man, wenn man zum Beispiel so eine ruhigen Passagen hat, dann geht man halt in den Clean Bass und dann in den, in den Bratseiten halt wieder schön in die Distortion rein, klingt dann fantastisch. Also Clean ist ein ganz normaler gut produzierter Bass und Distortion halt der Verzerrte. Da könnt ihr hier mal schön wechseln, dann wird das Ganze grün und rot und dann seid ihr startklar. Was auch interessant ist, ist mir auch gefallen, egal welchen jetzt, welchen dieser beiden fertig produzierten äh, Sounds ihr auswählt, der Tone Knob scheint sich zu speichern. Also das heißt, wenn ihr jetzt in der Distortion den Ton ein bisschen höher haben wollt, dann wirkt sich das nicht auf den Clean Bass aus. An sich schon mal eine echt coole Sache. 
Ähm, dazu komme ich gleich und dazu auch, ähm, wobei ein neuer Tonknob ist eigentlich weitestgehend selbsterklärend. Ähm, dreht ihr den weiter auf, dann wird der Ton heller, klarer, sind ein bisschen mehr höhenfokussierter. Ähm, dreht ihr den runter und wird es halt muffliger, wird es halt dumpfer und ähm, ja, an sich nicht so unbedingt präsent im Mix. Ne? Also einfach nur unten rum ordentlich präsent, aber. Ähm, gerade jetzt im Distortion-Bereich ähm, ist es ja auch so, dass der Bass dann schon richtig heftig verzerrt und auch einen guten Anteil der Rhythmusgitarre ausmacht. Ähm, ja, da kann man dann frei wählen. Ich zeige euch das gleiche, äh, gleich auch nochmal ähm, einfach im Beispiel. Dann habt ihr hier Volume, klar, euren ganz normalen Master-Volume, also was quasi aus dem Plugin rauskommt. Dann habt ihr einen Width Knob, das heißt quasi die deutsche Weite. Also es ist ein ganz, ganz, ganz dezenter Effekt, der den Bass dann mehr von der Mitte eben in die Breite zieht. Aber das ist wirklich sehr, sehr subtil, also ganz, ganz bisschen nur. String Noise, ganz klar. Wenn man einen Bass ordentlich anknallt, dann ist es halt auch so, dass die, die Seiten halt mal ein bisschen aufs Brett schlagen und das hört man halt auch. Ähm, gehört zum guten Metal-Bass einfach dazu. Muting Noise ist auch eine coole Sache, gibt dem Ganzen halt noch ein bisschen mehr Realismus. Wenn man eben zum Beispiel einfach Sachen stoppt oder ähm, die Seiten abdämmt, dann ähm, hört man das halt quasi. Das sind alles so ein bisschen Realismus-Effekte. Ähnlich wie bei den Solemn Tones Instrumenten, dass dieser Raw Mode, der das Ganze halt einfach ein bisschen authentischer macht. So, hier oben habt ihr dann die Key Switches. Hier seht ihr auch immer, welcher Key Switch aktuell aktiv ist. Ich sag mal, das ist alles essentiell dabei, was man braucht. Ganz normales Picking, Hammer on, Pull off, Slide up, down, fast und slow, also langsam und schneller, hoch und runter Slider, Muten. Also einfach und Harmonic Mutes. Ähm, ich habe das hier auch ein bisschen verwendet, also grundsätzlich ist meistens das Picking genutzt. Und da wird es auch interessant, Eurobase ist meiner Erfahrung zumindest nach das erste Plugin, was einen ähm, temposynchronisierten Alternative Picking Algorithmus hat. Das heißt quasi dieses Programm synchronisiert sich natürlich mit dem BPM, mit der Geschwindigkeit eurer DAW. Und ähm, ja, würde dann quasi ab ganzen Noten, ab halben Noten, Viertelnoten, Achtelnoten, je nachdem wie schnell ihr da spielt, ähm, würde sie anfangen automatisch auf Alternative Picking, also auf Wechselschlag, Wechselanschlag direkt umzuschalten. Das macht das Ganze natürlich auch wesentlich realistischer, denn ähm, gerade bei 178 ppm 32. Noten down zu picken, ja, den will ich sehen, der das macht. Ich könnte es nicht. Ja, und da geht normalerweise auch das Alternative Picking, das Alternate Picking ähm, los. Und dann ist es natürlich auch wesentlich authentischer, wenn es dann auch so durch das Instrument gespielt wird. Ja, das ist es im Prinzip auch schon. Ne? Also im Groben und Ganzen. Ihr könnt die Key Switches natürlich, wie ja gezeigt, eben mit diesen ähm, Keystrokes aktivieren und habt dann das komplette Brett. Ähm, der, jetzt muss ich selber mal kurz gucken, der Bass geht extrem weit nach unten. Ähm, jetzt muss ich kurz gucken. Ja, bis, bis zum E0. Also das ist eure Standard-Gitarre. Nochmal viel, viel tiefer gestimmt. Also da geht schon fast an die braune Note ran. <lacht> ja, also tatsächlich schon eine coole Sache. Ähm, Submission Audio hat das Ganze übrigens auch ähm, mit Contact in Verbindung gebracht. Das heißt, sie haben sich da lizenzieren lassen. Ihr braucht kein vollwertiges Contact-Produkt. Ähm, ich nutze jetzt Contact 6, weil ich einfach viel mit Contact arbeite, aber ihr braucht es definitiv nicht. Bei euch reicht der reine Contact Player, den es als Free-Version äh, von Native Instruments zu downloaden gibt. Ähm, damit könnt ihr das Ganze laden und auch nutzen, ohne irgendwelche Einschränkungen. Also das finde ich schon mal eine sehr geniale Sache. Eins der wenigen äh, Contact-Instrumente, die nicht Contact als Vollversion brauchen. Das spiegelt sich dann auch im Preis wieder. Ähm, Eurobase 2 ist nämlich auch ähm, kostenmäßig sehr, sehr günstig zu haben. Ich gucke mal ganz kurz rein, wo sie da aktuell sind. Dann kann ich euch zumindest da mal eine Info geben. Genau, liegen aktuell bei 89 Dollar. Ähm, da gibt es auch ja, Codes, Discount-Codes, da müsst ihr euch mal ein bisschen umsehen, da kriegt das noch ein bisschen günstiger, aber so um die 60, 70 Euro liegt das Ganze dann. 
Ja, dann genug dazu, genug gequatscht. Wir hören uns das Ganze mal an. Ähm, ich skippe mal hier irgendwo rein, wo wir ein bisschen Bass haben. So, okay. So klingt das Ganze dann einfach mal fertig mit dem Distortion Preset. Und alter Schwede, das ist mal ein fetter, fertiger Bass-Sound. Da gibt es nichts dran zu meckern. Also das klingt wirklich boah, ziemlich mächtig. Also nicht verkehrt. Ähm, ich muss kurz gucken. Hier haben wir auch einen Slide-Down mit drin. Ich muss mal kurz schauen. Genau. Sowohl ein Slide Up als auch ein Slide Down war da mit drin und das klingt echt auch verdammt authentisch. Also ich kann da kaum was gegen sagen, das ist schon ein verdammt geiler Sound. Ähm, ich zeige euch jetzt auch mal ein bisschen was so passiert, wenn man Sachen verstellt. Also das wäre jetzt das reine DI Signal. Klingt auch recht anständig, kann man vollkommen so nutzen. Und dann einfach mal als Beispiel hier ist der Clean Sound. Distortion nochmal. Ja, und um diesen Width-Effekt mal so ein bisschen zu demonstrieren, äh, stelle ich das mal ein. Ich hoffe, ihr hört es ein bisschen raus. Im Bestfall natürlich über Kopfhörer oder Studiomonitore. Es ist wirklich ein sehr dezenter Effekt. Also, ja, man hört es, es geht halt wirklich geringfügig in die Breite. Ne? Also, ja, wenn man sagt, okay, ich möchte den Bass jetzt wirklich ein bisschen präsent haben, ein bisschen mehr, dass er auch im, im Stereobild weiter außen liegt, dann ist das schon eine kleine Hilfe. Ähm, für mich eher nur dezent nutzbar, einfach um den im Mixer einfach ein bisschen besser platzieren zu können, weil Bass ist bei mir ein Instrument, was halt grundsätzlich mehr in der Mitte liegt. Ähm, ja. Im Prinzip ist es das auch. Ne? Also wie gesagt, dann gibt es noch die Alternate Picking Algorithmen, ähm, die im Prinzip sehr, sehr praktisch sind. Ähm, Habe ich jetzt einfach so eingestellt, dass er eben ab den äh, Viertelnoten anfängt zu ja, Alternate Picking zu nutzen. Und das funktioniert 1A, haben wir ja auch gehört. An sich eine richtig, richtig geniale Sache. Also, wenn ihr Bock drauf habt, legt euch das Plugin zu. Hilft ungemein. Ähm, gerade für Produktionen, wenn man jetzt eben beispielsweise einfach mal eine Idee aufnehmen will, ne? wie vorhin gesagt, dann ist das Gold wert. Ne? Und da kann man eigentlich auch so, ich bin der Meinung, man könnte damit auch problemlos fertiger, fertige Alben produzieren. Kein Spiel zu bemerken. <lacht> ja, also so viel ist mal dazu. Ja, das war es erstmal von mir und vom Plugin Eurobase 2. Uh, vielen Dank fürs Zuschauen, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch der Content gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da, das hilft ungemein. Gerne auch ein Abo, wenn ihr mehr von mir sehen wollt mit der Glocke, dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn es was Neues gibt. Ähm, ja, der Sprössling ist auch endlich da, das heißt unter Umständen haben wir jetzt ein kleines bisschen mehr Zeit. Ich versuche äh, wieder ein bisschen regelmäßiger Content zu produzieren und ja, dann wird es hier nächst, demnächst wieder was Neues geben. Also, in diesem Sinne, bis dann. Ciao.